Swami Kriyananda, raggi dell'unica luce, e sono un commento molto bello, è un passo dei de Vangeli e della Bhagavad Gita. Il tema per questa settimana è l'ego, amico o nemico? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé mortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramansa Yogananda. Gesù Cristo apre il sermone della, sulle beatitudini con queste parole. Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli. Essere poveri in spirito in modo tale da meritare il Regno dei Cieli non significa avere uno spirito debole. Piuttosto vuol dire avere la consapevolezza di non possedere nulla, perché tutto appartiene a Dio. Ogni cosa, è infatti, è una manifestazione della sua coscienza. San Giovanni sulla Croce ha scritto «Se vuoi possedere ogni cosa», Cerca di non possedere nulla. Ciò che l'ego abbandona, offrendolo alla coscienza dell'anima, verrà eternamente posseduto nella coscienza cosmica. Niente è mai perso. Paramansa Yogananda racconta, nella sua autobiografia, la storia di Baduri Mahasaya, il santo che levitava. Maestro, disse una volta con ardore un discepolo, al santo. Siete meravigliosi, avete rinunciato alle ricchezze, alle comodità del mondo per cercare Dio e insegnarci la saggezza. Era risaputo che Baduri Mahashaya aveva abbandonato una grande fortuna, ancora bambino, quando si era gettato anima e corpo nel sentiero yogico. State capovolgendo la situazione. Il volto del santo esprimeva un lieve rimprovero. Ho lasciato alcune inutili rupie, alcuni piaceri meschini, in cambio di un impero cosmico, di beatitudine senza fine. Come posso essermi privato di alcunché? Conosco la gioia di condividere il mio tesoro. È questo un sacrificio? Le persone miopi del mondo sono i veri rinuncianti. Danno, danno a Dio a un tesoro divino senza pari, in cambio di una misera manciata di balocchi terreni. La Bhagavad Gita afferma nel capitolo terzo «Tutte le cose, ovunque, sono create dalla natura, tramite l'interazione delle qualità». Lo sciocco, ingannato dall'ego, pensa «Io ho fatto questo, io ho creato quell'altro». Ma ho principe dalle possenti braccia, una mente più matura, consapevole del gioco delle cose visibili nel mondo dei sensi e di come le qualità devono condizionare ogni cosa, quella mente rimane distaccata persino dalle proprie azioni. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Amora Giotisce Devi a donarci la loro saggezza. Buongiorno. We are happy to be here and yet a little sad because we will be leaving tomorrow. Siamo felici. Siamo felici di essere qui e tuttavia un po' tristi perché domani partiamo. We will be going on to India where we will stay until December e andremo in India dove rimarremo fino a dicembre ok no. she was so kind when she came up to adjust the mic had a sweet deferential smile <laughs> era stata così dolce quando è venuta ad aggiustare il microfono aveva un bel sorriso um, rispettoso diciamo <laughs> This is a very interesting topic today about the ego. Questo di oggi è un tema molto interessante sull'ego. Is the ego our friend or is it our enemy? 
L'ego è il nostro amico o è il nostro nemico? Like so many in life, it is both. E così come tante cose nella vita, è entrambe le cose. Some time ago, during the Second World War, many of the countries here in Europe were enemies of each other. Qualche tempo fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, tanti paesi qui in Europa erano nemici l'uno dell'altro. And now they're friends. E adesso sono amici. At least a little bit. Almeno un po'. <laughs> <laughs> There are many aspects of life where we need aid while we're growing. Sorry, that we, we need... many, many parts of life where we need help while we're growing. Ci sono molti aspetti della vita nei quali abbiamo bisogno di aiuto mentre cresciamo. And the ego is one of these stages of development. E l'ego è uno di questi stadi di sviluppo. Master defined the ego quite clearly for us. Il maestro ha definito l'ego molto chiaramente per noi. It's not as if the ego is another person. Non è che l'ego è un'altra persona. The ego is our soul that has become identified with the body and the personality. L'ego è la nostra anima che si è identificata con un corpo e una personalità. And as long as we're attached to that identification, then we're at a certain stage in life. E finché noi rimaniamo attaccati a questa identificazione, siamo a un certo livello nella vita. But that Ego is very helpful for a long time and we must grow confident and powerful with it. Ma quell'ego è molto utile per un certo periodo di tempo. Noi dobbiamo diventare sentirci sicuri, diventare potenti in questo ego forti. As we heard in the affirmation, the power of the universe can flow through us. Come abbiamo sentito nell'affermazione, il potere dell'universo può fluire attraverso di noi. And when the power of the universe is our potential, we can't go around saying, oh, I'm weak, I'm tired, I can't do anything. E quando il potere dell'universo è il nostro potenziale, noi non possiamo andare in giro dicendo, ah, ma io sono debole, sono stanco, non posso fare niente. We have to become very powerful. Dobbiamo diventare molto potenti. So that we feel that anything that anyone has ever done, we have the potential to do. Fino a sentire che qualunque cosa sia mai, sta, sia mai stata fatta da qualcuno, anche noi abbiamo la potenzialità di farla. That there's nothing and no one that can stop us. Che non c'è niente e nessuno che ci può fermare. There's a wonderful chant that we sing sometimes. C'è un bellissimo canto che cantiamo a volte. That says, oh mountains, don't stand in my way. Che dice, monti, levatevi dal mio cammino. Or I'll smash your bones to smithereens. Oppure io vi romperò le ossa, le frantumerò. And that's the power Of a true yogi. E questo è il potere di un vero yogi. But this ego only has a certain amount of power. Ma questo ego ha solo una certa quantità di potere. In fact, the body is the vehicle for the soul. E in effetti il corpo è il veicolo dell'anima. It's not the soul. Non è l'anima. It's helpful. È utile. If you want to travel around Europe, Se tu vuoi viaggiare in giro per l'Europa, it's helpful to have a vehicle to do that. È utile avere un veicolo con cui farlo. And it's helpful to have a fast and powerful vehicle. Ed è utile avere un veicolo veloce, potente. Maybe even a Ferrari. Magari perfino una Ferrari. But after a certain time when you want to go home, Ma dopo un po' di tempo quando vuoi andare a casa, And you drive to your house. E tu arrivi con la macchina fino alla tua casa. You don't want to continue to sit in your vehicle. Non vuoi continuare a rimanere seduto nel tuo veicolo. You have to get out of that vehicle and go to your home. Devi uscire da quel veicolo ed entrare in casa. And so it is with us when we want to go to our true home. E la stessa cosa succede a noi quando vogliamo andare nella nostra vera casa. We have to exit this vehicle. Dobbiamo accettare questo veicolo. This ego. Questo ego. And then we become free from e poi that. Diventiamo liberi da esso. Now, it's easy for us to understand that we need to get out of an automobile. Ed è facile per noi capire che dobbiamo uscire da una macchina. But 
for this body and this personality We were born into this vehicle. Ma per questo corpo e questa personalità noi siamo nati in questo veicolo. We have always lived in this body, at least in this life. Abbiamo sempre vissuto in questo corpo, perlomeno in questa vita. And we will continue to do so from the very first breath that we take until the last breath when we leave the body. E continueremo a farlo dal nostro primo respiro fino all'ultimo respiro quando lasceremo il corpo. And so it's much more difficult to leave the ego than it is to leave your your automobile. E quindi è molto più difficile lasciare l'ego di quanto lo sia lasciare la vostra automobile. But primarily because Of our thoughts of attachment. Ma principalmente è per via dei nostri pensieri di attaccamento. And so as Swamiji wrote in the passage that we heard. E quindi come ha scritto Swamiji nel brano che abbiamo sentito. That the first thing we need to do is let go of our attachments. La prima cosa che dobbiamo fare è lasciare andare i nostri attaccamenti. Because it's primarily the attachments of the heart our likes and dislikes that keep us caught in delusion. Perché sono principalmente i nostri attaccamenti del cuore, i nostri mi piace e non mi piace che ci tengono intrappolati nell'illusione. The great one could say writer or uh, philosopher about yoga Patanjali. Patanjali, il grande scrittore o filosofo dello yoga. Put it this way. Lo ha espresso in questo modo. He said, yoga nirod. Ha detto yoga scritta vritti nirod. It means yoga or union with God. Cioè lo yoga o l'unione con Dio. Occurs spontaneously when we abandon the whirlpools of likes and dislikes. Avviene spontaneamente quando noi abbandoniamo i vortici dei piaceri e dispiaceri. And so those attachments, our likes and our dislikes, our desires and our things that we want to push away, that's what gets us caught. E quindi quello che ci intrappola sono questi attaccamenti alle cose che ci piacciono e non ci piacciono, ai nostri desideri e alle cose che rifiutiamo. And so it's this that we must detach from. Ed è da questo che dobbiamo distaccarci. Because if we don't, we are still too caught in the delusion. Perché se non lo facciamo siamo ancora troppo intrappolati nell'illusione. We can have money. Possiamo avere denaro. But if we are attached to having that money, then ma, we're caught. Ma se siamo attaccati ad avere denaro, allora siamo intrappolati. The most advanced disciple of Yogananda was very rich. Il discepolo più avanzato di Yogananda era molto ricco. He was so rich that he owned his own private golf course. Era talmente ricco da avere un campo da golf privato. And several businesses. E anche diverse aziende. But before he met Master, he said, I was a very nervous individual. Ma ha detto che prima di incontrare il maestro lui era molto nervoso. After he met master, he offered his whole life to master. E dopo aver incontrato il maestro gli ha offerto tutta la sua vita. Whenever master needed money for the work, he would ask Rajasi Janakananda and he would give him money. E ogni volta che il maestro aveva bisogno di soldi per la sua opera, li chiedeva a lui, a Rajasi Janakananda, e lui glieli dava. But more than just money, he gave him his love and his friendship. Ma più del denaro, lui gli dava il suo amore e la sua amicizia. One time, master said to him, E una volta il maestro gli ha detto, Don't forget where your power comes from. Non dimenticarti da dove viene il tuo potere. Here was the chairman of the board of many large corporations. E lui era il, il capo del consiglio di amministrazione di tante grandi, grandi aziende. And what did he respond? E che cosa ha risposto? I won't master, it comes from you. Non me lo dimenticherò, maestro, viene da voi. You see, everything that we have comes from God. E vedete, tutto quello che noi abbiamo viene da Dio. Everything that we are is An aspect of God. Tutto quello che noi siamo è un aspetto di Dio. And one could say that the ego is only us 
defining ourselves different from our true reality. E si potrebbe dire che l'ego è soltanto una definizione che noi stessi diamo di noi come un qualcosa di diverso dalla nostra vera realtà. Swami Kriyananda called the ego a bundle of self definitions. Swami Kriyananda ha definito l'ego un mucchietto di autodefinizioni. And as long as we have self definitions that are limiting, e finché noi abbiamo delle autodefinizioni che ci limitano, then we will have to live with those self imposed limitations. Allora dovremo vivere con quelle limitazioni che sono autoimposte. But remember this. Ma ricordatevi questo. It is you who has imposed those limitations. Sei tu che ti sei imposto quelle limitazioni. And therefore you can free yourself from that thought. E quindi tu puoi liberarti da quel pensiero. The way we free ourselves begins with releasing our attachments. E il modo in cui noi ci liberiamo è lasciando andare gli attaccamenti. And it begins usually with releasing the attachments of the lower three chakras. E cominciamo di solito lasciando andare l'attaccamento ai primi tre chakra. Money and security. Quindi al denaro, sicurezza. Uh, relationships and sexuality. Ai rapporti, alla sessualità. And power. E al potere. When we are attached to any of those things, it keeps us imprisoned. Quando siamo attaccati a una qualunque di queste cose, ci mantengono in prigione. And at first it seems that those things are good to have. E da principio sembra che queste siano cose buone da avere. We want to hold on to them. E vogliamo rimanere aggrappati ad esse. Each Sunday we read the festival of the light. Ogni domenica leggiamo la cerimonia della luce. And the story of the little bird that represents the soul. E la storia dell'uccellino che rappresenta l'anima. And at this stage of rebellion The little bird says this. E nello stadio della ribellione l'uccellino dice questo. What else is wisdom except to keep what is mine for myself? Che cos'è la saggezza se non tenere ciò che è mio solo per me stesso? And that is the stage of most people in the world. E questo è lo stadio in cui si trova la maggior parte della gente nel mondo. Not only to keep what is theirs for themselves. Non solo di tenere ciò che è loro per se stessi. But the desire to get others wealth and keep it for themselves. Ma anche il desiderio di prendere la ricchezza degli altri e di tenerla per se stessi. And what that does for us in our mind is to separate us from others. E, e la conseguenza di questo nella nostra mente è che ci tiene separato dagli altri. And it's separation that is the essence of delusion. Ed è una separazione che è l'essenza dell'illusione. Because ultimately we're all one. Perché alla fine noi siamo tutti uno. There is no other. Non c'è un altro. There is nothing that we don't already own. Non c'è un qualcosa che noi già non possediamo. But thinking that we do makes us seem weak and poverty filled. Ma il pensiero di questa mancanza e separazione ci fa sentire poveri, deboli. And so our first stage is to release our attachments. Quindi il primo stadio è quello di lasciare andare gli attaccamenti. Swamiji suggested that every night before we go to bed. E Swamiji ha consigliato ogni sera prima di andare a dormire. Mentally we create a bonfire. Di creare un falò mentale. And into that we throw all of our attachments. Nel quale gettare tutti i nostri attaccamenti. He said to visualize the heart like a golden globe. E ha detto di visualizzare il cuore come una sfera dorata. And that you're going to polish that golden globe. E tu pulisci, levi, ghiluci di questa sfera d'oro. So there are no lines of attachment that go out from it. Così che non ci sia nessun filo di attaccamento che parte da quella sfera. And this is a very powerful exercise. E questo è un esercizio molto potente. Although it seems too simple and many people don't do it. Anche se sembra troppo semplice, per questo molte persone non lo fanno. But if we can go into sleep having released our attachments. Ma se noi possiamo entrare nel sonno avendo lasciato andare i nostri attaccamenti. Then in that state we will go more profoundly into our own self. Allora in quello stato entreremo più in profondità nel nostro sé. 
Master called deep sleep counterfeit samadhi. Il maestro ha definito il sonno profondo un samadhi contraffatto. He said the reason that we are revivified by sleeping e ha detto che il motivo per cui noi ci sentiamo rigenerati dal sonno is because the energy withdraws from the senses è perché l'energia si ritira dai sensi comes into the deep spine ed entra nella spina dorsale profonda and into the higher regions of our central nervous system and brain e nelle regioni più alte del nostro sistema nervoso centrale del cervello and unless we do that regularly We will go crazy and actually die. E se non lo facciamo regolarmente, se non lo facessimo regolarmente, noi impazziremmo e moriremmo. But that is counterfeit samadhi. Ma è comunque un samadhi finto, contraffatto. Because we aren't aware of the process or the experience. Perché noi non siamo consapevoli di questo processo, di questa esperienza. We just wake up in the morning feeling refreshed. Semplicemente ci svegliamo la mattina sentendoci rigenerati. But here what Swamiji is suggesting is that we use that very natural process. E Swami ci, ci, ci suggerisce di usare quel processo molto naturale. To go deeper by releasing our attachments before we go into sleep per entrare più in profondità lasciando andare quegli attaccamenti prima di addormentarci. One of the things that he said to us just a month or so before he passed away. E una delle cose che ci ha detto circa un mese o poco più prima del suo trapasso. We were telling him that we were letting go of many of our responsibilities. E gli stavamo <coughs> dicendo che stavamo lasciando andare a molte delle nostre responsabilità. And he said that is very good. E lui ha detto questo è molto bene. You should be able to live every day. Dovreste essere in grado di vivere ogni giorno. As if it were your last day on earth. Come se fosse il vostro ultimo giorno sulla terra. And so if we release these attachments of the heart, e quindi se noi lasciamo andare, ci liberiamo di questi attaccamenti del cuore, we automatically find a certain level of freedom. Automaticamente troviamo un certo livello di libertà. And along with that freedom comes happiness. E con quella libertà viene la felicità. And so as we know from the story of the soul of the little bird, e quindi come sappiamo dalla storia dell'uccellino dell'anima, As the little bird releases his attachments, quando l'uccellino lascia andare i suoi attaccamenti and accepts the help from the universal energy, e accetta l'aiuto dell'energia universale then he becomes free. allora si libera and so do we also. e per noi è la stessa cosa. So one part of it is to release that which holds us back. quindi una parte di questo è lasciare andare quello che ci trattiene But the other part is to grab a hold of that which lifts us up. Ma un'altra parte è aggrapparci, afferrare quello che ci eleva. And this is easy to grab a hold of. E questo è facile da fare. Look into master's eyes. Basta guardare negli occhi del maestro. And see there the love and the joy and the wisdom. E vedere lì l'amore, la gioia, la saggezza. And hold on to that. E rimanere aggrappati a questo. Because that will lift you up. Perché questo ci eleverà. And how do we hold on to it? E come facciamo a rimanere aggrappati? We can't grasp it with our hands. Non possiamo afferrarlo con le mani. We have to grasp it with our heart. Dobbiamo afferrarlo con il cuore. With our yearning for freedom. Con il nostro anelito alla libertà. With our deep desire. Con il nostro profondo desiderio. To live our entire life di vivere tutta la nostra vita in, attunement with master, in, attunement with God. in sintonia con il Maestro, in sintonia con Dio. And to his close disciples, e ai Suoi discepoli più intimi, master said that the highest teaching is attunement with the Guru. Il Maestro ha detto che l'insegnamento più alto è la sintonia con il Guru. So, it's quite simple to describe quindi è piuttosto semplice da descrivere. Let go of that which holds you back and holds you down. Lascia andare quello che ti trattiene, che ti tira giù. And grab on to that which lifts you up and expands you. E afferra quello che ti eleva e ti espande. So, very simple teachings. Quindi è un insegnamento molto semplice. Now all we have to do is actually do that. E tutto quello che ci resta da fare è semplicemente farlo. And therein lies the problem. E lì c'è il problema.
<laughs> Buongiorno a tutti. A few days ago, we were speaking with the teachers and staff at the Ananda School here. Qualche giorno fa stavamo parlando con gli insegnanti e lo staff della scuola di Ananda qui. And we shared a story about a way we train the young students at the school at Ananda Village in California. E abbiamo condiviso una, una storia sul modo in cui noi educhiamo i ragazzini nella scuola ad Ananda Village. With the very young children we play a game. Con i bambini molto piccoli noi facciamo un gioco. It's called Big self, little self. E si chiama il grande sé e il piccolo sé. And when they are acting in such a way that is harmonious and joyful and sharing with others. E quando loro si comportano in un modo che è armonioso, gioioso, in sintonia con gli altri. The teacher and the other students say, Oh, now you are living in your big self. L'insegnante e gli altri allievi dicono: "Ah, adesso tu stai vivendo nel tuo grande sé". But if they are uh, disharmonious and selfish and angry, they say: "Oh, now you're living in your little self". Ma se sono disarmoniosi, se sono arrabbiati, eccetera, allora dicono: "No, adesso stai vivendo nel tuo piccolo sé". And one little boy about six years old e un, un bambino di circa sei anni At the end of the year came to his teacher, alla fine dell'anno scolastico è andato dall'insegnante e ha detto non mi ricordo neanche più il mio piccolo sé e quindi l'ego Is, and the soul are not separate things. E quindi l'ego e l'anima non sono separati. It is a, a continuum. È un continuum. From moving our consciousness, from being focused only on our own reality, to being focused on a much greater reality. Dal focalizzare la nostra coscienza sull'essere consapevoli solo della nostra piccola realtà all'essere consapevoli di una realtà molto più grande. And as Jyotish was saying, Swami called the ego a bundle of self-definitions. E come ha detto Jyotish, Swami ha chiamato ha definito l'ego un fardello, un mucchio di autodefinizioni. And so really all the ego is is picking up sticks along life's journey and saying I am a man or I am a woman I am wise or I am foolish I am American or I am Italian e tutto quello che l'ego fa è che raccoglie questi bastoncini lungo il sentiero che dicono sono un uomo oppure sono una donna sono saggio sono sciocco sono americano sono italiano and the secret of freedom is to Let all those sticks fall away. E il segreto della libertà è lasciar cadere via tutti questi bastoncini. And to try to identify with our true self. E cercare di identificarci con il nostro vero sé. There are even uh, schools of spiritual teachings in India where the only technique they give is to meditate on the simple sentence, Who am I? Who am I? Ci sono anche intere scuole spirituali in India dove l'unica pratica che viene insegnata e fatta è quella di chiedersi continuamente chi sono io, chi sono io. And this is not an easy thing to ask or to discover. E questa non è una cosa facile da chiedere né da scoprire. Because we are not familiar with our own higher self perché noi non abbiamo familiarità con il nostro sé superiore On a, level. a un certo livello the more we it, the more it più ci avviciniamo ad esso e più diventa familiare c'è una storia dall'India di tre kings che erano rivali con l'altro c'è una storia indiana che parla di tre re che erano in competizione uno con l'altro e hanno sentito le insegnanti che chi Discovers his true self is the ruler of the universe. E avevano sentito l'insegnamento che colui che scopre eh, il suo vero sé è il re dell'universo. And they all thought this is a very good thing. E, e hanno pensato eh, questa è una cosa molto buona. 
If I am ruler of the universe, I can defeat my rivals. <laughs> Se io sono il re dell'universo, posso sconfiggere i miei rivali. And so they went to a spiritual teacher. E quindi sono andati da un insegnante spirituale. All three. Tutti, tutti e tre. And they said, show us our true self. E gli hanno detto, mostraci il nostro vero sé. And the guru could see clearly who they were and why they were coming. E il guru poteva vedere chiaramente chi erano e perché erano andati lì. But he said very well, go meditate for seven years and then look at, in this cave, then look at, at your reflection in a lake and tell, come back and tell me what you see. E lui ha detto benissimo, allora andate in una, una certa grotta a meditare per sette anni e quando uscite guardate, specchiatevi in un lago e, quando, e tornate da me a dire che cosa avete visto. E il primo re era molto impaziente ma comunque voleva meditare sette anni per diventare il, il re uh, dell'universo. E poi came out and looked at their reflection in the lake. E poi sono usciti dalla, dalla grotta, hanno guardato il riflesso nel lago. And the first king ran back to the guru. E il primo re è corso velocemente di nuovo dal guru. E ha detto, io so chi sono, sono un re, ho visto la corona, ho visto il mio mantello regale, quindi fammi re dell'universo. E il guru ha detto, no, non hai capito. E il guru ha detto, no, tu non hai capito. Go back to your kingdom. Torna al tuo regno. But the other two came and said, we are not sure if we really discovered our true self. E gli altri due sono tornati e hanno detto, non siamo proprio sicuri di aver scoperto il nostro vero sé. And the guru said, very good, go back and meditate another seven years. E il guru ha detto, benissimo, allora tornate nella grotta e meditate altri sette anni. So it is not so easy to find your true self. Quindi non è così facile trovare il tuo vero sé. So they went back and meditated and then again they looked into the lake. E quindi sono tornati, hanno meditato e poi di nuovo hanno guardato nel lago. And the second king came to the guru and said, now my royal robes have fallen away, my crown is rusted, but I looked and saw that I am a man of power and nobility. E, e questo re ha detto al guru, adesso la mia corona si è arrugginita, il, il, tutte le mie vesti regali si sono, sono andate via, si sono dissolte, però io comunque ho visto il riflesso di un uomo uh, nobile, un uomo di potere. And the guru said, no, you have not understood, go back to your kingdom. E il guru ha detto, no, non hai capito, torna al tuo regno. And Do you want to hear the rest of the story? E volete sapere il resto della storia? So the third, and he told the third king, go back and meditate for seven more years. E lui dice, ha detto al terzo re, ritorna nella grotta e medita altri sette anni. And after that time, he looked at his reflection in the lake. E dopo quel tempo il re ha guardato il, riflesso, il suo riflesso nel lago He saw that all of his royal robes were gone. e ha visto che tutti i suoi vestiti regali erano andati. E ha visto che non era più giovane, era diventato vecchio. So he said, all of these are e ha detto tutte queste cose sono transitorie. Ma cosa è real? Ma che cos'è vero? And he looked more deeply into the lake. Ha guardato più in profondità nel lago. And at that point the sun came and shone in the lake with such brilliance. E in quel momento è arrivato il sole e ha brillato sul lago con una tale intensità. And all he could see was light. E tutto quello che lui poteva vedere era luce. And he knew that's who he was. E ha saputo, ha capito che era questo, che ciò che lui era. So he didn't need to go back to the guru. E a quel punto non aveva neanche bisogno di tornare dal guru. He indeed was the ruler of the universe. Perché lui era veramente il re dell'universo. But not in the sense of worldly power. Ma non nel senso del potere mondano. But he had mastered himself. Ma aveva conquistato se stesso. So for all of us, when we try to discover Who are we really? Quindi per ognuno di noi quando cerchiamo di scoprire chi siamo veramente. Peel away the layers. Togliti tutti questi strati, sbucciali via. Until you can feel all you are is light. Finché riesci a sentire tutto ciò che sei come luce. I remember some years ago 
we did a performance of Swamiji's play, The Jewel in the Lotus. Mi ricordo qualche anno fa abbiamo fatto una recita della, dell'opera teatrale di Swamiji, Il gioiello nel loto. That some of you put on here so beautifully recently. Che anche voi avete messo in scena qui di recente in modo molto bello. And in the performance I was one of the actors and I played the part of an Indian woman. E, e nella recita io avevo anche una parte, ero una donna indiana. And I had beautiful, a beautiful sari and beautiful Indian jewelry. Avevo un bellissimo sari, dei bellissimi gioielli indiani. And rather elaborate Indian makeup. E un, uh, un trucco indiano piuttosto elaborato. And as soon as the play was over, Swamiji said, let's all go out to dinner. E appena finito, finita la rappresentazione, Swamiji ha detto, andiamo tutti a cena fuori. I said, well, should we change our clothes? E io ho detto, ma dovremmo cambiarci magari? He said, oh, no, 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 let's just go. E lui ha detto, no, 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 andiamo. But it was the most interesting experience because I looked at all, this was in San Francisco, ed è stata un'esperienza molto interessante perché era San Francisco. And I looked at all the western people and they looked like foreigners to me. E io guardavo tutti questi occidentali e mi sembravano stranieri. And I I think Swamiji our master was giving the experience of you are not your body, you are not your culture. You are All cultures and all bodies. E credo che Swami e il Maestro mi stessero dando l'esperienza di capire che tu, tu non sei il tuo corpo, tu non sei una certa cultura, tu sei tutti i corpi, tu sei tutte le culture. So, if we want to be living in our big self, quindi se vogliamo vivere nel nostro grande sé, let go of all the little self-identifications. Lasciamo andare tutte le nostre auto-identificazioni. They're not true. Non sono vere. We only pick them up because we don't we are not yet able to look into the lake and see only light. Le abbiamo raccolte solo perché non siamo ancora capaci di guardare nel lago e vedere solo la luce. But when through meditation, ma quando attraverso la meditazione and the grace of God and Guru, e la grazia di Dio e del Guru we know who we really are. sappiamo chi veramente siamo we can walk in this world with great freedom. allora possiamo camminare nel mondo con grande libertà a chant that we sing. c'è un bellissimo canto che cantiamo e le parole sono Before my eyes My dead self lies, o oh bliss beyond compare. E dice davanti a me giace il mio morto se o oh incomparabile gioia. So may we all die to the little self. Quindi possiamo tutti noi morire al piccolo sé. And be born in the big self. E rinascere nel grande sé. And dance in bliss with our world brotherhood communities e danzare in beatitudine con le nostre comunità di fratellanza mondiale.